利亚，莉莉亚，你看，他醒了。罗萨利亚，罗萨利亚，是的，没错，他醒了。莉莉亚，莉莉亚，这个人还没开始就已经准备逃避现实了，你听到了吗，莉莉亚？罗萨利亚，罗萨利亚，没错，他非常熟练的选择了逃避现实的发言呢，我听到了，罗萨利亚。我曾经跨过山河大海，走过无数个春秋冬夏，一次又一次的努力，一次又一次的尝试。就在我准备放弃的时候，我听说教国文献里有能够实现一切愿望的神奇的线索。于是，我一路跨过山河大海，走过无数个春，禁止自己复读自己。<咳>久等了，请允许我重新介绍一下自己。我是黄靖城直属的女仆，同时也是黄帝国的宰相，丽塔洛斯威瑟。按照我们的规矩，一个被五花大绑、只能趴着说话的肉票，通常甚至连自报家门的机会都没有。你究竟是勇气可嘉，还是说仅仅只是一个不知天高地厚的傻瓜？谢天谢地，你总算醒过来了。没事的话，别打扰我，人类，成为我的仆从吧，我会让你活到世界末日。哼，终于回想起来了吗？没错，虽然你最终赢取了许愿的资格，但却因为种种不可描述的原因，而失去了回到你本该回到之处的途径。孤的阵图久经实验，本该完美无缺。
，最后却因你无聊的执念而生出诸多变数，以至于连郭自身也被卷入其中，狼狈至此。不擅长告别吗？在很久以前，似乎也有人对我说过相同的话。但孤等在这里，就是为了给这场闹剧彻底画上一个句号。离开的时间到了，舰长。君无戏言，孤不会擅自允诺自己做不到的事情。我为什么要救你这家？星系苍生是帝王的美学，而且而且不知为何，明明相貌完全不同，看到你，我却总会不自觉的想起一位故人。孤只是稍稍对你这个自称舰长的家伙有些兴趣罢了。哼哼。反正今后的机会还多的是呢我了，我已经不再是皇帝国的圣贤王，现在不过是一名逃犯。说来话长，先不说这个，敌人要追上来了。诸君，请随我出战。
整点他们，带走。可恶！要我回去就让我建立他，不然就杀了我。别废话，陛下嘱咐了，要活的。这个人怎么处置？交给陛下定夺吧。也是，不知道哪来的蚂蚁，陛下要捏死一只还不容易？<笑>走吧听说这位和德丽莎有几分交情，你们放开他吧！还不快谢陛下！哼，这人莫非是傻了吧？现在这个世道，还会有谁不知道？以一己之力终结三国之乱。一统天下的圣贤王，关心陛下。德丽莎，原来你扮成了姑的样子，姑怎么不知道你有这样的趣味？不过即使这样，你也逃不出姑的掌心。是舰长，这时还能冷静以对，倒是能让姑提起几分兴趣。但姑是圣贤王这一点，确实千真万确。
不要他做什么，孤只要他做一只快乐的小雀儿，剪去双翼，在皇宫中日夜歌唱。我才不会只唱歌给你听，我要唱给丽塔听，还要唱给很多人听。德丽莎，孤没记错的话，以前皇帝国的子民都称你为星穹少女 t e l l 今天是七夕。既然你得了星穹少女之名，你便唱一曲《寄予星辰》，给接下来的节目助助雅兴吧。不管你拒绝孤多少次，从孤身边逃开多少次，孤都会找到你，就像这次一样。长好像有很多问题想问，不过姑现在不能回答你。当下还有更重要的事，你上来，坐在姑身边，好好看着，和姑一同欣赏这场好戏，或许能解答你的疑问。说的家伙，无妨，不贵也罢。海盗王不贵，怕是西夏还有他昔日掠夺的黄金。那么，英雄王又如何？哼，不到三个月前，我连自己的国家都没，你就别用这称号来羞辱我了，圣贤王陛下。见到两位还是在遗迹中，没想到今日会以这种形式在此相逢。两位可有一丝悔意？要是早知今日如此，还不如当时早些给姑回复。圣贤王，你今天不会只想和我们说这个吧？废话少说，要杀要剐，悉听尊便。那么便如海盗王所愿，把那两样东西呈上来。这是本国武库中的两件宝物，今日借二位一用。这是重剑赤羽，传说会在劈斩时涌出火焰，燃尽敌人的灵魂，因而无所不斩。是铠甲影月，传说封入了皇帝国的亡魂，会吞没一切的光，因而无所不防。好你个圣贤王，你这是要我们？我们来赌一赌吧。姑想看看最尖利的矛对上最牢固的盾，会是什么结果？下都能拿来当赌注，区区两条人命又算什么？久违了，战场。姑想看看最尖利的矛对上最牢固的盾，会是什么结果？英雄王，我敬重你，所以我会全力以赴。海盗王，如果我们以这种方式，哼，三、二、一，开！哼，跳，跳，哼，跳，跳，跳！这次赤陨占了先机，但英雄王险中求胜，当赏。又换影月抢了风头，但海盗王声东击西
当赏。我只想知道，当时两位作弊上官看着我国与霍斗死战，是否和现在的姑抱有相同的心情呢？不过，这些都无关紧要了。烈焰焚尽，海盗王，记得我们的约定，无论是谁，活到最后。万星，我要杀了你，就由你们来热身吧。之外的结果，命运或许有所不公，但死亡绝不会。你们一起死吧。<笑>德丽莎只是受了点惊吓，我让侍卫先带她下去休息了。啊，这样就结束了。县长，你尝尝。虽然不是绝世名酒，但也是皇国有名的好酒不知春。因为口感清冽，因而得了春茶的名。县长，怎么不说话？哎，看来是让县长受惊了。孤先自罚一杯。今天是七夕，又不是素秋寒冬，喝的就是不知春清冽的口感，这酒何必温了来喝？白糟蹋了这酒。来人，带走。真是败兴。嗯、舰长这话似有弦外之音。你也注意到了吗？哼，丽塔死了。想必你已经注意到了，你来到这里的时间，要比孤晚三个月。就在这三个月里，世界发生了翻天覆地的变化，而变化的起因
，正是孤在荒岛上度过的那三年。虽然孤曾数次加固了霍豆的封印，但是孤离开的这三年还是太久了，足以让霍豆破封而出，危害四方。而霍豆袭击的第一个目标，便是皇帝国。虽然千年以前，孤曾使用阵法封住霍斗，让皇国免受异兽侵害，但这次当孤试图再次启动阵法时，才意识到孤的身边，那些曾经与孤并肩而行的人，空有阵法，没有他们的帮助，孤才意识到，这次如果要封印住异兽，难度远超过往，绝非一朝一夕可以完成。至于元军那边，别说回复，就连两位使节也是有去无回。两国不约而同选择了旁观，等待我国与霍斗战得两败俱伤，寻得一个能够乘虚而入的机会。等到孤研究出新的阵法，想去找丽塔和他一同封印霍斗的时候，请随我出战。哇，这好像是丽塔的东西，在那边吗？偶尔徒步行进，倒也不错。这里也，背后就交给你了。我们不会输的。你中计了。跟我来。那边吗？啊！呵呵，啊、河流的下游，那是丽塔的镰刀。烤鱼，看起来不错，但是在看什么？地在云锤，天赋风扬。孤在河边看到了丽塔的镰刀，那里也早已没有霍斗的踪迹，只有随着水面起起伏伏的花瓣。丽塔躺在水中，像是静静的睡着了。她身上都是伤口，但伤口早就不流血了。孤抱起丽塔。他身上的衣服都湿透了，但身体却变得好轻，好轻，好像血已经从他身体里流光了。孤看着宰相，忽然感觉不认识他了。但是孤不知道为什么，孤抱着他，想啊想，想到逐渐看不见河边镰刀的影子，只有镰刀孤身之影的立在那。孤终于明白了，无论何时，丽塔看着孤的时候，孤总感觉他含着笑，因为他的眼睛总是在笑的。但是，孤再也看不见他的眼睛了。再也看不见他的眼睛了。后来的故事，你可能已经猜到了。孤是要替宰相大人报仇。就在方才，孤首任海盗王和英雄王，终于为丽塔报仇了。
，只是还有一个人，孤孩未杀。不是，姑为何要杀一个疯癫之人？哎，他不相信丽塔已经死了，总是想去唱歌给他听。皇国自然不能有这样的统治者，所以我胁迫他退了位，同时我给他下了死命令，让他只给我一个人唱歌，不许见丽塔。对他来说，这样就算见不到丽塔也不奇怪，毕竟我囚禁了他。不过，这些事都过去了，我，啊，姑突然有了兴致，你陪姑下棋吧。县长或许认为孤的提议有些唐突，但棋局如战局，有些事也只有在下棋的心境中才能明了。县长，孤看你这害怕的眼神，不会是怕输吧？怕输的话，姑让舰长直红先手，卒五平六。刚刚舰长是怪姑岔开话题，那么。说来讽刺，因为宰相大人的死，几百年里姑未曾做到的事，却在这三个月间悉数完成。将六进一，唉，姑有时总想起那时人说的话：“自今而始，汝二人便得长生不老之躯；若无外祸，将永生不死。”但是不老，并非是不死。将六退一，前足平五，不，是比那更早的事情了。足四平五，足六进一，居五平三。居，居九退二，居九退二。无妨，居九平五，舰<笑>长，谢谢。
是你，愿意陪孤下这盘棋，想。无尽期，见长，你输了。孤有话同他说，你们都退后，没有孤的命令，不准上前一步，违令者。格杀勿论。看来。是孤的时辰到了。不，你误会了，并不是孤意图引证自己。这种酒无毒，有毒的是之前那种，那两个人留了后手。买通了孤身边的侍女，在酒里下毒。孤确实放松了警惕，也没有拿出银针验毒。他们用他们的死，换来了孤的死。两命换一命，对他们来说，是很划算的交易吧。所以，孤放任自己喝下毒酒，是因为终于了无牵挂了吗？还是因为，孤终于确信了，你就是那个人呢？早在很久很久以前，孤，我只有十二岁，还是皇太孙关心大人。不知为何，那个人本是一介无名小卒，与我素不相识，却执意护送我讨伐异兽。我还记得那个人烤的鱼。怎么会那么难吃？我得了很多人的帮助，皇叔、幽兰将军、铁拳先生，但是，一切或许是从与那个人分别后的某一年开始的。我记得是帝国历七十二年。当我察觉获斗的封印有所松动，只身一人前往遗迹。如我所料，封印不稳，必须要我亲自坐镇其中，方能加固封印。然而在那遗迹中，我又被勾起了少时的回忆。那个人，现在在做什么呢？我何时才能再见到那个人？我与那个人相逢的未来。会是怎样的未来？然后，我重新试图再次解析已无法唤醒的铁拳先生。对于我来说，铁拳先生是那个人留在这个世界上唯一的东西。我自以为参透了其中的奥秘，研究出了阵图。但带来的先是罗莎莉亚和莉莉亚姐妹，然后是你，把你送回你该回之处，原本只是为了了却一桩麻烦。毕竟
你会被召唤到我们世界，追根究底，也可以说是由我造成的。被阵图的变化所卷入，流落荒岛的三年里，我持续关注着你的行踪，却不知为何，总会在你身上看到那个人的影子。现在，我终于可以确定了，你的确就是那个人。虽然和你只相处过短短一周，却几乎影响了我的一生。虽然样貌并不相同，但人的本质并不是那么容易变质的东西。而皇国之主的名号之所以定为圣贤，靠的就是这能看穿人本质的能力。我不清楚你究竟是用了什么方法，但是当初在你说要离开之后，那个本该是你的人。却忽然之间昏迷不醒，而在他醒来之后，却根本没有与我同行的记忆。我猜测，你或许是使用了某种平移的方式，借用了这个世界里原住民的身体行动，而唯一能够验证我猜想的铁拳先生，在那次事件的最后，也已陷入沉睡，在这千年间也不曾苏醒。我总觉得，当初你把他留下，一定存在着某种用意，所以反复对他的结构进行了调查解析，而在机缘巧合之下，才仿制出的就是那个并不稳定的阵图。你曾在阵图传送室分裂成了两个部分，先后出现的时间相隔了三年，而这一次。你比我晚到了三个月。如果铁拳先生真的如他过去自称的那般神秘，或许真的有什么办法能够改变利塔战死，而我不得不选择复仇的结局。在我房间里，他一直在那沉睡着。如果这个世界上还有人能够唤醒他的话，那个人只可能是你。这只是我的猜测，但是正因为是你，我才敢如此猜测。所以，如果是你的话。一定能改变这一切。找到铁拳先生，唤醒他。如果是你的话，你一定能找到一个方法，救救皇帝国，救救丽塔，救救我。我还记得。你和我那时说过的话，在那遥远的未来，再会吧。所以，请带我去能与你相逢的真正的未来。拜托你了。
，诸君，请随我出战。在那边吗？你中计了。我只是稍稍对你这个自称舰长的家伙有些兴趣罢了，哼哼，反正今后的机会还多的是呢。不擅长告别吗？在很久以前，似乎也有人对我说过相同的话。离开的时间到了，舰长。这样就结束了，我们来赌一赌吧。命运或许有所不公，但死亡绝不会。所以，如果是你的话，一定能改变这一切。
。诸君，请随我出战。在那边吗？跑过去，不试试我新研究的阵法吗？呀，呀，呀，呀，呀。我来，在那边吗？哈呀，哈，哈呀，哈呀，哈，跟我来。不错，但是我拒绝。不要擅自停下，此地不宜久留。
苏君，请随我出战。跑过去，不试试我新研究的阵法吗？跟我来，背后就交给你了。
。二位大人助我至此，立他此战不胜，无颜见我亡国子民。开始清扫战场，目标出现。不要担心，我会保护你。危机还未解除，祸斗未破，一日不除，苍生涂炭，天下枯朽。武神在上，再次一斩
我出战。擅自停下，你中计了。北斗诛邪，除凶去妖。
出击，发现坏蛋。发现坏蛋！坏蛋们的老大出现了！嘿，吼，嘿，你，嘿，吼，吼，嘿，吼，嘿，你，你。
，你全爱捣乱的小坏蛋们，哼，把时间，哼，哼。
久违了，战场正在前往目的地，抓紧时刻，进，门进。我的意志在沸腾，正在前往
，今天看花船的人也真多，乌泱泱的。还好今天飘的都是高桅艇，我至少能看到高高翘起的船尾上挂的蓝花花灯。反正看过船尾，那边算是看过花船了。船本来就是给你这种没见过的人看的，我可是来过很多次了。啊，那是凤家庄的铺子吗？我想吃红豆糯团了，还有糖葫芦。正、就是因为我来过很多次。所以才知道哪个好吃，哪个不好吃。还有，在这七夕街市上，必须得尝尝笑靥耳，那油面糖蜜可是裹得真甜，虽然有些粘牙。嗯，奶糖圆子、盛沙团子各三个，桂花糕一块多撒白糖。别忘了去转角小毛孩那里烧上乳饼两副，只有他家的最好吃。先生，我要那个，给我买。那边有捏糖人的，快走快走，再不快点就卖光了。你就满意了吧？之前你一脸闷闷不乐的样子，吴贝实在忍不住，就一时兴起逗逗你。看你这么开心，该不会是当真了吧是谁？你说说是谁啊我说像就像，走吧，我们去那边看看请随我出战。
在看什么？安心，有我在，不会有事。在那边吗？不是是我新营救的阵法吗？跟我来！呀，哎呀，呀，在那边吗
，多谢您的信任。危机还未解除，不请自来的客人们，有请。不要担心，我会保护你。不请自来的，苏醒吧，冰霜。哼，哼，呀！准备就极寒风暴。不请自来的客人
开始清扫战场。喝杯茶吗，舰长大人？危机还未解除。找到你了！啊！啊！你是？烟花，我好像是等不到了
，诸君，请随我出战。要擅自停下，此地不宜久留。在那边吗？烤鱼，看起来不错，但是我拒绝。在看什么？安心，有我在，不会有事。烤鱼，看起来不错，但是我拒绝。哼、嗯，哈，呀，哼，呀，哈。偶尔徒步行进，倒也不错。什么？安心，有我在，不会有事。不要擅自停下，此地不宜久留。在那边吗？什么？安心，有我在，不会有事诸君，请随我出战。在看什么？
安心，有我在，不会有事。哈呀呀，哈，呀，哈，呀，呀，哈，哈。
开始清扫战场。喝杯茶吗，舰长大人？不请自来的。遵命。有何吩咐？危机还未解除。不请自来，苏醒吧，冰霜的主人。谢谢你。准备极寒风暴，不要担心，我会保护你。
为什么要救你这家五进七那个人？见长，现在在做什么？何时才能再见到你了？快点！此刻留。我曾与你共度未来，却不曾知晓你的过去。那时的你，和现在的你一样，背负着别人的生死，在你活着的时间里，不断被迫重复着过去。你还在痛苦着，但你始终没有忘记自己的痛苦。而我终于来到你的过去，给那一场穿梭在世界碎片间的漫长之旅。写下开始的音符，哭吧，哭吧。感到痛苦的话，像小孩子一样哭到精疲力尽就好。痛苦并不可怕，可怕的是习惯了痛苦后，再也感受不到痛苦，因为你不再将自己置于亲。者的境地，而是成为一个旁观者，就像现在的我一样，目睹着你经历的那些惨剧。但是，想要了解人类，就绝不能只是在一旁看着
，你必须和他们站在一起，看着他们在看些什么。这是在遥远的未来，你对我说过的话。现在的我，试图站在你身边，你又在看着什么呢？若是还存在着其他旁观者，此时他们一定对你充满期待，期待你跨越更多的死亡，直到抵达没有人受伤的圆满结局。他们不知道，也不关心你曾经历了什么。你所经历的失而复得与得而复失，对他们来说也不过是个故事，一个他们自以为能猜到结局的故事。但现实真会如此吗？这个故事无关乎拯救与被拯救，它的结局不断被修补着，又生出新的裂痕。而你，是那个重复、重复、重复尝试、便利痛苦的人。做不到的事，不会因为坚持而做到，也不会因为一句“我能做到”而发生奇迹。我知道。其实你也知道，即使你已足够拼命，但现在的你，没有这样的能力。但我在这里，试图给你提供一个能够破局的契机，这就是我，存在于此的意义。
这样就可以了。当年也是这样，我还真是不擅长告别。我们都处在一个总在擅自离开的世界。宰相大人，宰相大人，啊，庆典马上要开始了，已经是这个时辰了吗？我随后就到。对了，关心大人在哪儿？属下正向同宰相大人禀报，皇月城内未见殿下踪迹。宰相大人，您怎么了？啊、哦，无妨。我想关心大人，兴师又对什么物件着了迷？要属下派人去找吗？不必了，你退下吧。关心大人，这一次，看来您是要去很久了。Captain on the bridge. <laughs>